。那我们如果呢，把那个 B 点跟 D 点的应力方块也来画一下的话，那应该要怎么画呢？好，那我们已经知道，哎、欸，这一边是这一边是 A， 对不对？好，这一点是 A。好，那呢，我们现在要把它转到 D two 这一面的话呢，就是要转多少的角度呢？如果你顺你看顺时针的那一边的话，那这一个这一圈就是两倍的呃西塔 P two。好。那你就把它呃除以二，这个角度除以二，那你就知道哦，这个 A 点这边要顺时针转多少度啊，它才会转到那个呃 sigma， 就是从 A 转到 D 那一面哈、哦、，sigma two 那一面哈，所以它本来是一打零在这边，然后呢，现在几乎就是要转呃要超过九十度哈、哦，就是到这边哦，它要转这么多哦，这个角度当做是西塔 P two。这样子，所以你这一面呢，本来这一面，这边这一面就要被你转到这边来了，对，就就要变成被你转到这一边，这一面就变成我的第一面。好，如果这个角度是西塔 P two 的话，好，所以你就把你的应力方块画出来。OK， 好，那这边呢 ，D two， 那这一点的 x 坐标就是你这一面的正向应力。正向力啊，这一点的 y 坐标就是你这一面的减应力，好，所以正向应力在这边是 sigma two， 所以是它是在正的 sigma 这边哈，所以所以你要把它画成是啊、呃、拉的，好，所以这个是你的 sigma two， 对不对？好，那<咳>呃这个时候减应力呢是零，好，主应力面的时候本来就是减应力就是零，好，然后呢呃那 B 点在哪里？你看 B 点呢就。你就不需要转那么大的角度了，它要转的还是一样顺时针转，但是转的就比较小一点。OK， 好，所以呃，你就把这个这个角度除以二，就是从原本这个角度转到这边。OK， 这就是你的西呃西塔 P one， 那这边对应的就是 sigma one， 所以这边还是拉的这个 sigma one， 这边也是 sigma one， 你就把它找出来。那如果你要转到的呢是最大减应力的平面，那你就是转的角度就会介于这两个之间。好，那你也知道，或者是你把它从这边再去转45度，好，那就会转到所谓的西塔 S， 就最大减应力的那时候。好，这个是呃，你把那个应力旋转到呃主应力面的时候。那如果我们想把它转到最大减应力的那个呃角度上去的时候呢，好，那我们就可以可以从这个呃摩尔圆上面看到最大减应力就是这个 f 跟 e 的时候 ，OK， 而且呢，这个它在这一点的时候呢，跟这一点的时候呢，它的 x 坐标都不是零，但是 x 坐标是一样的，就是 sigma average， 因为它跟圆心的 x 坐标是一样，就表示在最大减应力的时候。但那个时候是有正向应力的，好，所以这个也跟我们前面讲的都是吻合的。好，所以今天我如果想要知道我的一、e、点在哪里呢，那我就是要把它从这边转这么大的一个一个角度。好，那如果我想要知道要转多少角度才能到 F 点呢，那就是要转更大。OK， 好，所以那你也可以根据这个角度。然后去画出你的在最大减应力的时候的应力方块的那个方位到底是多少？那而且你会发觉，哎，这个像这一段，这一段就是我们的两倍的西塔 P one， 对不对？那你把它再加呃四十度，那末尾要再加90度，就是本来就是会到这个呃两倍的 S one 哈，所以。这个就是跟我们前面讲的，这个都是吻合的这种关系。好，所以呢，讲完了末元之后呢，那我们就可以用末元来解前面那三个我们曾经用公式解过的问题。我们来看 pure torsion 的部分，这个你一定要会把这三个写出来。OK， 当你看到。这样子的一个状况的时候，你一定要会知道它的 sigma s 等于零， sigma y 等于零，它 x y 等于负 tau。OK， 好，然后呢
，因为这样子我就可以画出我的木偶圆，对不对？所以你根据前面的公式，你就知道它的圆心是在 sigma average， 那这一题就是呃零加零除以二就还是零，好，所以它的圆心在零。那 r 呢，就是就是开根号的，嗯。sigma x 减 sigma y 除以二，对吧？然后平方再加 tau x y 的平方，那这一题这部分是零，这部分是 tau， 所以它出来就是 tau。好，所以你就知道它的 r 呢就等于 tau， 然后它的末圆的圆心就在零零的地方。好，那这一面这一面在这个末圆上面的哪一点？这一面的正向力是多少？是零，然后减应力是负 tau。所以你就要找这一个平面上面零负套那一点，就是这一点。所以这一点是我的 A。我这一点的应力状态代表是这一面。OK， 所以如果是要这一面的话呢，如果是要这一面，那当然你就知道它就是在它隔180度的这一点。好，所以呢，这是一个最大减应力的面，就是这两点，它就是最大减应力。所以你不管你怎么转，在这个平面上转的话，那其他角度。的减应力都不会比它要大。那如果我们想把它转到最大的正向力，那你当然就知道，你就是顺时针，好，转这个45度的话呢，就可以转到这边是我的 sigma one。好，那在末圆里面是要转90度啊。好，然后呢，你如果是逆时针转应力方块，逆时针转45度，好，你就可以把这一点，好，转到。这一面，那这一面对应的应该就是这一面，就是你的底 ，OK？ 因为你是从这边那个逆时针转45度，那就是在末缘就是逆时针转90度，那你就会到低一点，所以这是我的低。所以这一面上面你应该画拉力还是压力的正向应力？压力哦，因为这个时候已经是到负的 sigma， 所以这边你要画成压力，对不对？然后，因为这是一个主应力面，所以它不会有减力，所以这是我的 D。那你当然就知道，那这一面就是 B 了，这一面就是 B， 这一面也是 B， 对不对？那这一面是 D。OK， 好，所以这边压，那这边当然这个也是压。然后 B 点呢，它是拉的，那它就变成这样子。所以你很快就可以把你的应力方块把它画出来哈，跟我在这边画的是一样的。再来，我们来看这一个，嗯，受轴拉的一个情况。那我们已经知道，这个 sigma 其实就是 p 除以 a。好，那这一题它的呃 sigma s 就是 sigma， 然后 sigma y 是 0， 然后 tau x y 也是0。所以这一题呢，你看到 tau x y 等于零，就知道啊，这还没画，你就知道这是一个主应力的啊平面哈，这是一个主应力的方向了哈。那我们来看一下，它木耳圆的圆心在哪里？它木耳圆的圆心应该在 sigma s 加上 sigma y 除以二的地方，所以这一点 c 的呃这个 s 坐标应该是二分之 sigma。OK， 那它的 r 是多少呢？好，所以它的 tau x 等于零，所以它的 r 一定是等于 sigma s 减掉 sigma y 除以二，就是二分之 sigma。好，所以它的半。它这一点的坐标已经是二分之四个马零了，然后它半径又是二分之四个马，所以这一点呢，就是当然你从这边画一个圆的时候呢，它就会经过圆点跟经过呃四个马零那一点。那这一面呢，这一面的这一面是在这个圆的哪里？这一面就是在这一个圆的这一边，因为呢，它是一个正的四个马，当做它正向引力也是坐标轴，那 y 坐标轴。它这边的套是零，所以它这一点对应的末缘上的点是 sigma 零，那一点就是这一点，果然就是一个 sigma one 的点。那这一面呢，是对应的坐标轴的呃那个坐标值应该是零零，好，所以就是在这一点，果然末缘我们刚画的，它也有通过这一点，而且就是 sigma two 的那一点。那如果你想要把它转到最大减应力的平面，那你应该怎么转呢？那当然就是看你是要从啊 ，B 点这边把它正向呃逆时针转，呃四十度，因为末圆要呃逆时针转90度，或者是末圆呃顺时针转90度，就是你这个应力方块顺时针从这边转45度
，那就会转到下面这一个啊、呃、点来哈。好，所以呃，如果我们看，就是如果你是这样子逆时针转的时候，好，本来这一面这个是我的 B， 这是我的 B， 然后这一点是我的 D， 这也是 B， 这也是 D。那我想要转到一、e、呢，就是把它逆时针转。末缘是转90度，所以顺时逆这边呃应力方块就是逆时针转45度，所以 D 哎、呃，所以 1.1 应该是这一面。好，所以请注意这一面并不是一哦，一是这一面跟这一面哈、哦。OK， 好，所以你看这一面它的那、呃、X 坐标值还是正的，所以你看这个是要往下画，而且这个的大小是二分之四个嘛，跟这个一样，跟这一点的 X 坐标一样。然后呢？它的减应力，这一点的减应力是负的二分之 sigma， 对不对？所以呢，你看这个是我的 s prime， 这个是我的 y prime， 所以负的减应力的话呢，就应该把它往在正 s prime 的方的那个方位呢，把它往负 y prime 的方位去画。所以，然后这个的大小呢，当然就是啊二分之 sigma。OK， 二分之 sigma。所以这个是我的一，好，那如果你转，呃，如果你再呃从这个一点，再把它呃转到这一面呢，是这一面，那你就是要转到下面这边，这时候它的涛已经变成正的二分之 sigma， 有没有？那为什么是画这个方向呢？因为这个时候你要把这个再继续转到这边，所以它这边这边会变成 x prime， 这边会变 y prime。然后呢，这一点的那个 y 坐标是正的二分之 sigma， 对不对？正的二分之 sigma， 这边的坐标值是二分之 sigma， 二分之 sigma， 所以它的 y 是二分之 sigma 正的。所以对这个坐标系统来讲，正的应该是要这个方向。果然它就是这样子。OK， 所以都不会不会有问题。